let's now deal with the solvency ratios idhi meaning vechi understand panikiradu solvency ratios that solvency ratios are otherwise named as liquidity ratios liquidity ratios and the liquidity ratio la rendu type irukku one short term innonu long term adavudhu current assets adhil rendu nama stock ah subtract pannitomna you will get liquid assets adhil rendu receivables ah subtract pannitingna cash and marketable securities where end current assets um illa nashim pannikrom cash ready cash kai la irukku கேட்ட உடனே கொடுத்துட முடியும் லிக்விட் அசெட்ஸ் வந்து கேஷ் ஒரு போர்ஷன் டெட்டா சோல்ட் அவுட் குட்ஸ் இருக்கு அது வரது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அந்த அமௌண்ட் இருக்கு கரண்ட் அசெட்ஸ்ங்கிறது ஸ்டாக் முத வித்து ஆகணும் அவங்க ஒரு ரெண்டு மாசம் டைம் வேணும்னு கேட்பாங்க அந்த ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் பணம் வரும் ஸ்டாக் விக்கிமானே தெரியாது இது இன்னும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் பீரியட் ஆஃப் கெட்டிங் தட் கன்வெர்ட் இன் டு கேஷ் will be late for the last case அதாவது கரண்ட் அசெட்ஸ்க்கு ಜಾಸ್ತಿ ப்ராபபிலி இட் மே பீ சே ஒரு 3 मंथ्स ஒன் இயர் கிட்ட ஆகும் வச்சுங்க த்ரீ மந்த்ஸ் டூ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வச்சுங்க லிக்விட் அசெட்ஸ் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் வச்சுங்க கேஷ் வந்து ரெடி ரெடிலே அவைலபிள் அதே மாதிரி கேட்டா உடனே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கிற ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் கால் லிக்விட் லைபிலிட்டி தட் இஸ் கால் லிக்விட் லைபிலிட்டி இதோட பேங்க் ஓட்ரு ஆஃப் சேர்த்துட்டீங்கன்னா அது பேர் கரண்ட் லைபிலிட்டி பேங்க் ஓட்ரு ஆஃப்ட் நீங்க திருப்பி தரணும்னு அவசியம் இல்லை பீரியாடிக்லி ஒன்ஸ் ப்ராம்டா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லோன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க அதனால அது ஒரு டென்ஷன் கிடையாது லாங் டர்ம் வச்சுக்கலாம் ஓகே ரெனிவல் மட்டும் தான் இருக்கும் லாங் டர்ம் அதனால அது ஒரு டென்ஷன் கிடையாது அதனால பேர் கரண்ட் லைஃப்ஸ் ஆனா கிரெடிட் கார்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து பொருளை வாங்குனீங்க அவங்க ஒரு ஒரு மாசம் டைம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் நம்ம கொடுத்தாகணும் இப்ப இவங்க வந்து கேட்டாங்கன்னா என்னால் அடைக்க முடியுதான்னு பார்க்கணும் அல்லது இந்த ரெண்டு பசங்க வந்து கேட்டாங்கன்னா கொடுக்க முடியுதான்னு பார்க்கணும் திஸ் இஸ் த இமீடியட் ரெக்குயர்மெண்ட் டு பே ஆஃப் and out of the immediate requirement of this one idha vechi idha adaikka mudiyada current assets vechi current liabilities adaikka mudiyuma current assets undu 1000 rupees irukku current liabilities 500 rupees da irukku appadina you can manage easily eppadi nalam 1000 rupees namakku varum adha vechi 500 rupees kuduthalam 1000 rupees undu kittadha 3 la rendu 6 maasathula varanum 3 la rendu 6 maasathukku la 500 rupees kudukalam appingiradhu paakkuradhu current ratio and liquid liability current liquid assets moolama liquid assets மூலமா தர முடியும் liquid assets என்ன அர்த்தம் debtors அந்த debtors உம் cash உம் matter of 3 months ல cash ஆயிடும் அதே சமயத்துல liquid liabilities வந்து matter of 3 months ல அவங்க கேட்பாங்க இத குடுக்கிறது இந்த பணத்தை வெச்சு கொடுக்க முடியுமா அப்படிን பார்த்தோம்னா அது பேர் liquid ratio so இது ரெண்டு predominant ratios if it is manageable or not அப்படிங்கறது பார்க்கறது தான் solvency ratio solvency அப்படிங்கறது financial management ல financial commitment ஐ solve பண்றது தான் mean பண்றோம் not solving the problems here it's only a financial problem So current ratio kind of formula on the current assets by current liabilities. So the current assets being 3,500 and current liabilities being 500. Liquid liabilities and current liabilities are both same here. So 7 is to 1. Usually we have 7 is to 1. That's not enough. Liquid ratio or otherwise it is named as asset test ratio or otherwise, uh, otherwise as asset test ratio. This will be the second ratio. okay when it comes for the asset test ratio the formula being formula being liquid assets by liquid liability liquid assets abingirad stock seram irukirad 1500 liquid liability abingirad bank overdraft illama indha edathula bank overdraft illama da irukku ena rendu me same current liabilities as well as liquid liability are same solli irukrom so bank overdraft illa 1500 divided by 500 putting you know, the ultimate value being 3 3 to 1 and then the next one being cash reserve ratio otherwise named as super peak ratio otherwise named as absolute liquidity ratio otherwise named as absolute liquidity ratio and the terms are same uh, confuse aidum okay nama ore or ratio term mattum therinjittu poi irupanga exam la vera mari ketruvanga super peak ratio kudunga illa cash reserve ratio absolute liquidity ratio appdi kettaanga na அப்சல்யூட் வந்து கேட்டா லேட் கூட பண்ண மாட்டேன் உடனே கொடுக்கணும் உடனே கொடுக்கறது கையில் என்ன இருக்கும் கேஷ் கேஷ் வச்சு கொடுக்க முடியுதான்னு பாக்கிறதா அப்சல்யூட் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அதாவது கேஷ் அண்ட் மார்க்கெட்டபிள் செக்ரட்டரி யூ நோ தட் கேஷ் இன்க்ளூட்ஸ் கேஷ் பேங்க் அண்ட் மார்க்கெட்டபிள் செக்ரட்டரி இந்த மூணுமே சேர்த்து தட் ஷுட் பி நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் என்ன வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க கரண்ட் லைஃப் ஓகே 
வந்து கேட்டாங்கன்னா இல்லைன்னு சொல்லாம டக்குன்னு கொடுக்கறது கையில இருக்கிறது கேஷ் ஹியர் வி ஹாவ் அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஷுட் பி இந்த நியூமரேட்டர் அண்ட் இந்த கரண்ட் லைஃப்டி வேர் இட்ஸ் சப்போஸ் பி பேபிள் இந்த மேட்டர் ஆஃப் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் அப்படின்னு அது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இட்ஸ் ஒன் ஒன் இஸ் டு ஒன் யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எவ்வளவு இருந்தா பெட்டர் அப்படின்னு சொன்னாக்க 2 is to 1 no la adukku melaiya irundha better appadina feel pandrom okay adhe maadhiri liquid ratio vandhuchuna 1 is to 1 irundha better nenikiranga cash reserve ratio varumbodhu 0.5 is to 1 irundha better appdi nenikiranga 2 ratio va irukum current ratio appingiradhu evlo current liabilities irukko adhu maadhiri current assets rendu bangavadhu irukum enna the current assets in cash avaradhu konja munna panna aanalum seri namak kudukka vendi current liabilities endha sikkalum illama kudukka mudiyum appingiradhu idoda guarantee but it is not an industry standard it differs to the company to company and industry to industry in general we can understand this way current ratio will be having a standard of 2 is better appdi nikkrom liquid ratio 1 and super quick ratio or cash reserve ratio or absolute liquidity ratio can be assumed to be 0.5 is the better one then the fourth one is going to be uh, a different one basic defensive ratio basic defensive ratio otherwise named as interval measure ratio basic defense ratio or interval uh, measure ratio adavadhu நம்ம நேரத்துக்கு எந்த பணமும் வரல ஒரு பைசா கூட கையில வரல ஓகே ஆனா பிசினஸ் நடத்தி ஆகணும் என்கிட்ட இருக்கிற கரண்ட் அமௌண்ட் வச்சு லிக்விட் அசட்ஸ் வச்சு எத்தனை வருஷம் நான் எத்தனை நாள் பிசினஸ் ஓட்ட முடியும் அப்படிங்கறது தான் பேசிக் டிஃபென்சிவ் ரேஷியோ அதாவது உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு பதினாறாயிரம் ரூபாய் செலவாகுது டிவைடர் பை டுவெல் போட்டீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி போட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வருதுங்க 360 or 365 book 365 which is solve panni irukren adala adhe na use pannikiren 365 appo evlo varudhu 40 44 in round up pannikalam so 44 rupees oru naalaiki and business operate pandradhukku 44 rupees thevapadudhu kaiyila liquid assets evlo irukku adhavadhu oru stock kuda vikkila appo sonnaka enak varavendi panam evlo irukku kaiyila cash irukku ஆனா குட்ஸ் வித்தாச்சுன்னு சொன்னா அவங்க தந்தது ஆகணும் அவனும் தந்துருவான் இந்த ரெண்டு பணம் கேரண்டி ஸ்டாக் விக்கியமாங்கிறது கேரண்டி கிடையாது அப்படியே பிசினஸ் ஹால்ட் அப்படின்னா எனக்கு என்ன பணம் வரும் பேங்க்ல இருக்கிற பணம் கையில இருக்கிற கேஷ் மார்க்கெட் பில் சீக்கிரம் அதை தாண்டி வித்தாச்சு தர வேண்டிய பணத்தை போன் பண்ணி கேட்டு வாங்கிக்கலாம் இருக்கிற குட்ஸ் விற்கிற மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் ஸோ வி ஹாவ் டு திங்க் ஓவர் த லிக்விட் அசெட் ஹியர் லிக்விட் அசெட் ஹியர் இந்த லிக்விட் அசட்ஸ் தான் என்கிட்ட இருக்கிற பணம் இதை வச்சு எத்தனை நாள் ஓட்ட முடியும் ஒரு நாளைக்கு நாற்பத்தி நாலு ரூபாய் செலவாகுது அப்படின்னு சொன்னா That is called basic defensive ratio. Probably 1500 divided by 44 putting in 34 days you have business up and in life. 34 days. That's how it is. This is the formula. Liquid, liquid asset divided by daily operating expenses. Daily operating expenses. Liquid assets being 1500 per day, per day. அதாவது பதினாறாயிரம் ரூபாய் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு வருஷத்துக்குன்னா ஒரு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போடுங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் டேஸ் வில் பி தேர் திஸ் இஸ் கால் பேசிக் டிஃபென்சிவ் ரேஷியோ பேசிக் டிஃபென்சிவ் ரேஷியோ இஸ் தட் கிளியர் கமான் மேக் நோட் ஆஃப் இட் 